箴言第十二章。喜爱教训的，就是喜爱知识；厌恶责备的，却是愚顽人。良善的人必得到耶和华的恩宠，图谋奸计的人，耶和华必把他定罪。人不能视凭恶行建立，但一人的根必不动摇。有才德的妇人是丈夫的冠冕，宜修的妇人如同丈夫骨中的朽烂。一人的筹算是公平，恶人的计谋却是诡诈。恶人的言语等着要流人的血，正直人的口能拯救人。恶人请富就不再存在，一人的家却必站立得住。人因着自己的名讳必得称赞。但心中乖谬的必被藐视，被人轻看却有仆人的人，胜过自尊自大却缺少食物的人。一人连自己牲畜的性命也顾惜，但恶人的怜悯也是残忍。耕种自己田地的，也有充足的粮食；追求虚幻的，实在无知。恶人贪慕坏人的网罗，一人的根得以结果。坏人嘴里的过失是自己的网罗，但一人必脱离患难。人因口所结的果子，必饱尝美物；人手所做的，必归到他身上。愚妄人所行的，在自己眼中看为正直。只有智慧人肯听劝告。愚妄人的恼怒历史显露，精明的人却能忍受羞辱。吐露真情的彰显正义，作假见证的却是诡诈。有人说话不慎，好像利刀刺人；智慧人的舌头却能医治人。说实话的嘴唇永远尖利，撒谎的舌头眨眼间消失。图谋恶事的心存诡诈，使人和睦的心中喜乐。一人不会遭遇灾祸，恶人却饱经祸患。撒谎的嘴唇是耶和华憎恶的，行事诚实是他所喜悦的。精明的人隐藏自己的知识，愚昧人的心却显出愚妄。殷勤人的手必掌权，懒惰人的手必做苦工。心中忧虑使人消沉，一句良言使他欢喜。一人做自己邻舍的引导，恶人的道路。却使别人走迷，懒惰的人不去烧烤他的猎物，殷勤的人却得宝贵的财物。在公益的路上有生命，这路径之上没有死亡。